Salve rapaziada, firmeza aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, hoje eu tô aqui com um vídeo que foi muito pedido por vocês, seja no Instagram, no YouTube Vocês me pediram muito, que é vídeo de x-treino, então eu trouxe pra vocês, então já vai deixando o seu like Que eu vou passar algumas dicas pra você, pro seu time, pra você evoluir no competitivo, né? Então mano, deixa o seu gostei e compartilha com seus amigos, beleza? Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo Mas... Rapaziada, o começo de tudo, eu acho que também o principal é a base, né? O, a cal, onde você cai, onde seu squad dropa e o jeito que você lutia. Por que, que eu acho que é o mais importante e o principal? Porque tudo depende da sua, do seu loot e da sua rotação, certo? Se você lutia em um lugar rápido, se você lutia uma cal muito rápido e consegue rotacionar antes dos squads, você evita uma trocação desnecessária e consegue garantir uma posição melhor do que a dos outros. Agora pensa... Numa sala de estreino, onde todos estão ali no foco no competitivo e ganhar. Os caras não morrem. Vocês podem ver que até as últimas seis vai ter bastante gente viva. É muito, muito, muito provável você encontrar outro squad numa rotação atrasada. Por exemplo, você pode ver que caiu um em cada casa. A gente tá lutando aqui muito rápido. Eu, é, e é aquela coisa, né? Geralmente quando eu jogo ranqueado, eu lutio rápido e deixo coisa pra trás. Aqui, o foco é lutear tudo, tudo, tudo. Detalhe por detalhe, não deixar passar nada e passar a cal de tudo. Entendeu? E por que, que a gente faz isso de lutear rápido? Porque quanto antes a gente lutia, mais rápido a gente rotaciona. Vocês vão ver que a gente vai lutear aqui em questão de um minuto. Beleza, vamos até ali no máximo no segundo upador de Lumber Mill e já vamos voltar pra pegar posição. Porque garantindo uma posição, a gente fica um passo à frente dos outros squads. É sempre importante lutear rápido pra estar sempre um passo à frente. Por exemplo, se eu garantir a vaga em uma casa em que vai ser o centro de rotação. É, o pessoal vai estar tá vindo da safe e vai precisar rotacionar por aquela rota. A gente vai dar bala e fazer kill, entendeu? Agora, se for o nosso caso, rotacionando atrasado, sendo que já tem squad naquela casa, vai ser prejuízo pra gente. A gente não vai conseguir passar mais nem com res, entendeu? Então, primeira dica, muito importante. Cai rápido, lutia rápido e rotaciona rápido. Rapaziada, eu tô até muito bem de loot, como vocês podem ver, tô full 3. Eu só não tenho arma de rush. O que, que eu faria numa partida normal, uma ranqueada? Eu ia atrás de um MP40 ou uma 12, certo? E o que, que eu tô fazendo agora? A gente, no caso. A gente tá adiantando a rotação. Sabemos que tem dois carros aqui, então já vamos adiantar a rotação e pegar um posicionamento. É o certo a se fazer. Não compensa ficar atrasado procurando item que você não tem, porque senão depois você... Ó, oh, tem um cara ali na frente. Tem um cara ali na frente, já passei a cal pro meu time. E agora é só marcar e esperar a cal. A Cal, no caso, quem dá de ruxar ou de ficar, de avançar, não sou eu. Então, eu só espero <risos> uma, uma ordem, né, pra, pra agir. Beleza, a Cal foi de recuar e rotacionar. Então, a gente tá recuando e rotacionando, porque não compensa trocar tiro. Vocês podem ver que a gente tá fora da safe. Se a gente, ó, já peguei o MP40 aqui, agora tá ótimo. Se a gente troca tiro aqui fora da safe, ia atrasar toda a rotação. A gente ia poder tomar tiro nas costas, ia chegar na, na posição, já ia ter um squad, entendeu? E, ou seja, ia atrasar a gente muito. Aí, rapaziada, chegamos na nossa cal aqui, vamos dropar. Ó, tá vendo que tem squad lá na frente? Olha, os bichos rajam bem, viu? O menino ali já tomou um capo, quase capota ali. <risos> Imagina, o pessoal que tá naquela casa, eles estavam rotacionando pra cá. Por quê? Porque aquela casa não é boa. Aquela casa do Harry Potter ali da frente, ela toma rush muito fácil. Aquela ali, ó, tá vendo? Então... Imagina, se a gente demora mais 10 segundos luteando no bombeiro, ou se a gente demora 10 segundos trocando tiro com aquela squad e perde tempo dessa rotação, a gente ia chegar aqui e já ia ter cara, entendeu? Ó, a gente vai aproveitar e pegar o carro aqui pra deixar no cover. E aí, vamos de ré. Pi, pi, pi. Ô, oh, raja meu carro não. Olha, é B.O., hein? Eu vou ruxar no sei sozinho, hein? Sai fora, irmão. Deixa minha macerate. Vou encostar. Boa. Encostei minha macerate aqui. Agora eu vou voltar pra casa. E como eu tava dizendo, imagina se a gente demora mais um pouco na rotação. A gente ia chegar aqui, já ia. Esses caras já iam estar posicionados nessa casa, porque é a melhor da safe, entendeu? Tipo, a melhor no caso nosso aqui, nosso, nosso squad deles. É claro que a nossa casa é melhor que a deles que tá lá. E poderia morrer, entendeu? Correr o risco mais alto de morrer. Então a gente chegou aqui, primeiro rotacionamos na frente e agora a gente só chama drop. Tudo bem que eu tava mal de loot, eu ia rotacionar com o P90? Ia, só que ia depender do nosso drop. Por exemplo, vem um lança. Ah, o Vini do meu time joga de lance, então ele pega o lance e me dropa o MP40 dele, entendeu? Então você não precisa estar perfeito de loot, você depende do seu drop. Ó, tem um cara lá na frente, já vou rajar ele, já passei a cal pro meu time. Vamos quebrar esse gelo. Opa, tomei de outro, cuidado pra não cair, dar prejuízo. E é o seguinte, vocês viram que eu tava rajando gelo? Provavelmente eu e mais um só no caso, porque os outros dois ficaram marcando. É muito importante isso também, tem cara não morre, hein? 
é muito importante isso também, você não deixar o seu posicionamento pra vir rajar todo mundo aqui um cara, porque nesse momento que a gente tá rajando um cara, pode chegar a squad ruxando nas costas, entendeu? Então é muito importante ficar, sei lá, dois rajando e dois olhando nas costas. A fome de kill nunca é bom, né, cara? É só prejuízo. O cara rotacionou aqui pra cima. E eu acho que eles vão ficar por aqui mesmo, hein? Eles estão todos divididos. Só vi um passando escola, tinha um no morro. Então o próximo que passar a gente vai punir. Tem então, um cara aqui em cima no muro. Beleza, ele tomou tiro ali também, deu bala. Rapaz, os caras tá abusado, viu? Ninguém tem lança até o presente momento, né? Isso é muito bom, porque imagina. Se o cara se aproxima assim muito rápido... Cara, sempre... Sempre que tiver você contra um squad, você vê um solo se aproximando, chegando, pegando proximidade, pode recuar, fica separado do seu squad porque ele tá de lança, entendeu? Ninguém ruxa assim do nada, tipo, o jogador não se aproxima assim em vão, ele tem alguma coisa em mente, ó. Tá passando lá. Rapaz, mira no grudone, ele ia tomar trilhões, né? Ele sempre vai ter uma carta na manga, né, que no caso é o lança, então fique esperto com isso. Só que aqui ninguém tem, né, começo de jogo, ninguém pegou drop, ninguém chamou drop, e vamos manter aqui. Rapaziada, tá chegando um momento muito crucial da partida, vocês podem ver que a safe tá fechando e ainda tem quase 40 vivo, mano, é insano. E eu já peguei minha gross, eu chamei o meu drop já, e uma dica muito importante também é chamar drop de cover, entendeu? Pro cover, por exemplo, tem cara no morro e eu tô exposto pra direita, chama o drop na direita e usa ele de cover, entendeu? Nunca chame em um lugar qualquer só pra o drop cair e pronto, vocês tem que chamar ele no intuito de se defender. Mano, olha essa safe que a gente pegou. Olha essa safe, velho, a gente dropou aqui no começo do jogo e fechou na gente. Ó... Capota, lixo. Fica dando bala no meu time aí. Você tá mandado, filho? <risos> tá maluco, irmão? Sorte que você tá na negativa, hein? Sorte que você tá na negativa, irmão. Fica dando bala no meu time não, rapaz. Então, rapaziada, é muito importante ter alguém no seu time que passe a cal. Que tenha uma noção de safe e sabe aonde rotacionar e aonde dropar, entendeu? É muito importante isso também, porque... Rapaz, a pontuação, ela não depende só apenas de kill. Kill é consequência. Vou pegar aquele cara ali, mano. Se eu derrubar agora, eu finalizo, hein? Kill é consequência do seu posicionamento, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô dando bala, eu poderia ter feito uma kill. Eu vou ruxar no cara pra fazer kill? Não vou. É consequência. Se eu derrubar e conseguir finalizar, parabéns, mano. Eu ganho a kill, entendeu? Agora eu não vou me arriscar pra fazer isso, entendeu? Agora, se eu der boiar com uma zero kill, é boiar, entendeu? A gente ganha a partida. A kill é consequência do, do nosso posicionamento. Então é só manter aqui, ó. Se o pessoal tá trocando tiro, a gente tá aqui, o pessoal vai ter que descer. E aqui é um ponto muito importante porque tem que marcar. A marcação tem que ser severa. Não pode chegar ninguém perto. Por exemplo, se tá chegando alguém na, no posicionamento do Vini, como ele falou agora, ó, tá descendo squad aqui, eu já vim ajudar. Entendeu? Eu vim ajudar porque se ele não consegue segurar sozinho, vem um ajuda ele. E o resto fica marcando as outras posições. Cadê? O cara não morre, hein? Tem um... Nossa, o pessoal tentou descer no morro ali. E a rapaziada da casa do Harry Potter tá safe ainda, hein? O pessoal é insano, filho. Olha lá, o pau tá quebrando. Eu vou falhar esse posicionamento aqui que ele... Nossa senhora, tomei um... Nossa, tomei uma paulada de AW, calma aí. O menino é bom, viu? O menino é bom pra jogar, ó. Descendo aqui. Já derrubei, peitão, só maracujá, já vai finalizando aqui, ó. Raja o gelo, Vini, falei pra ele, raja o gelo. Aí a gente começou a rajar o gelo. Ó a velocidade que esse gelo quebra, dois rajando, entendeu? Aí o outro já foi salvar. Pode ver que o Vini vai pegar um posicionamento melhor pra rajar, porque ele não tava tendo visão. E agora a gente vai sentar o aço e esses caras não descem por nada, rapaz. É nossa missão não deixar esses caras descer. E agora que a gente já vai tomar rush do Harry Potter, já subiu um capa ali, ó, o cara tava marotado um em cima do outro, já pegando o pezinho, só que já tomou o capone do freitinho e já desceu. Só pra ele ficar ligado e saber quem tá aqui. Não sobe não, hein, meu parceiro. Não testa de pezinho, não. Ó, a safe fechou completamente na gente, a gente vai tomar rush uma hora ou outra, só que o importante é marcar e manter os inimigos longe. Eu vou ficar marcando aqui o Harry Potter e esses caras não vêm por nada não, meu irmão. O perigo é deles chegar e ter lança, então por isso que eles não podem vir, cara. Essa cerca aqui tá me atrapalhando, né? Eu vou pegar... Não. Ô, não vou... oh, rapaz, tem cara no morro, ó. Ó, lá em Beverly Hills, ó, mano. Eu vou recursar a mira nele, calma aí. Toma. O drop rolando, é bala comendo, vai bugando mira no cara aqui, ó. 32, 32, quero nem saber, não é, não é capa não, filho. É só peitão, vai vendo. Ó, ruxaram. A gente já recua. Pera, não precisa afobar. Vamos pegar o posicionamento, escutar os passos, tentar matar os inimigos. Ó, tem cara aqui, mano. Fazendo granada, vou fazer um flash. Nossa, bateu e voltou. Ó, tem o cara nessa cerca. Irmão, eu e tu, hein, irmão. Aqui, ó, tá vendo, velho? É flash, relaxa, corremos. <risos> é flash, mas corre. Vai que é granada, aquelas granadas que parecem flash. Aqui, ó. Olha, eu acho que eu consigo um pouquinho desse cara. Eu acho que... Hum... Rapaz, você não brinca com fogo, não. Você tá... Sabe com o que você tá mexendo? Vai... Pula de novo pra você ver aí, irmão. Pula aí, irmão. Você não é abusado? Você não é abusado? Mente que pula na cerca. Vai tomar capone no freitinho. Olha, rapaz. Eu tô te marcando. Você não vai vir, não. Eu poderia tentar bugar ele no gelo. Eu poderia tentar puxar ele com o gelo, só que, né, é estranho, a gente tem que respeitar as regras. Se fosse ranqueado, eu já teria feito isso, mas aqui tem regras e a gente precisa respeitá-las. E ele vai ter que vir uma hora ou outra, então é só manter aqui. 
correu pra dia. Vagabundo, sem vergonha. Já vou voltar aqui, ó, dar uma recuada. Vê se não tem mais ninguém pra vir nas costas, beleza. Já marquei, não vai vir ninguém dali. Entrei no carro, os caras invadiram a casa de 12, já derrubaram o Goiás, finalizaram aqui, ó. Capota, ali, tá, entrando, tá achando que vai entrar na casa assim, ó. Já vamos sair, time. Faz o primeiro gelo, já passa Macau, faz o primeiro, eu faço o segundo. Já cheguei aqui, tentei subir o capa, não foi, ele não apareceu, já adiantei o gelo, já rajei ele e ganhamos a partida, rapaz. É isso, posicionamento, cal e precisão, né? Na hora de ruxar, saber quando vai ir, quando vai voltar. Fizemos boiar duas kills, o importante é a pontuação, kill é consequência. Agora eu vou usar o exemplo de outra partida aqui com vocês, que essa partida, meu parceiro, foi insana, doido. A próxima que vai vir agora, não essa, essa daqui foi safe, a próxima vai ser insana. Estamos caindo aqui na nossa cal relaxando, o, o cara da cal já falou. Irmão, a gente tá caindo aqui em Bimazaki, eu quero ser daqui luteado em um minuto. Pode ver que tá caindo dois Bimazaki e dois Catulistia. Por quê? Porque é a cal que a gente sabe que se não vai vir ninguém, a gente cai lá, entendeu? Pra expandir o loot. Por exemplo, a gente caiu um pouco atrasado no avião e viu se tinha alguém vindo. Não tinha alguém vindo, voltamos Catu e luteamos, expandimos o loot. A gente já vai sair daqui muito melhor. Então, ó... Um minuto pra lutear aqui, um minuto pra lutear lá e estamos rotacionando na frente de todo mundo pra garantir o nosso posicionamento acima de todos, né? Já estamos fazendo a nossa rotação, como sempre eu passo em dicas nos meus vídeos pra vocês, né? Inclusive solo, duo, squad, seja lá o que for, rotação pela negativa, é muito importante, mediano. Se eu tomar tiro de baixo, subo pra positiva, se eu tomar tiro de cima, eu tô embaixo. Na verdade não tem como tomar tiro de cima porque eu tô embaixo, né? Então a gente tem meio que um cover sem gastar gelo, sem gastar recurso, né? Então é muito importante sempre estar rotacionando pela negativa. Agora a gente vai se posicionar nessa casa L e chamar os nossos drops. Vocês podem ver que essa partida tá diferente da outra, por quê? Porque eu não tenho recursos que eu tinha na outra, né? Eu não tenho colete bom, não tenho capa. E, novamente, se arma de rush. Só que esse não é o problema. A gente vai garantir o nosso loot com drop, entendeu? É melhor a gente estar um pouco mal de loot e posicionado do que bem looteado e tendo que rotar com gente marcando, entendeu? Porque a gente pode ter o que for. A gente não chega, né? Se tiver, por exemplo, um squad no nosso lugar e a gente tá vindo pra cá, eles não deixam a gente vir. E se a gente for recuar pra ir pra outra cal, vai ter gente na outra cal. E é perigoso até a gente tomar tiro enquanto a gente tá rotacionando e morrer. De qualquer jeito a gente vai morrer, mano. Tem que ser rápido, irmão. Tem que ser rápido. Você tem que ser rápido, entendeu, irmão? Continuar marcando aqui, irmão. Tranquilão. De boa na lagoa. Tô marcando uma posição. Meus parceiros tá marcando outra. Ô, ó. Ô, Neuronio Salvaste Ronaldo. Meu Deus, vou recuar. Os caras vão engolir. É leão. Aqui, ó. Já veio um pra marcar eles engolindo. Porque a gente sabe. Derrubou um, os caras vão vir igual leão. Agora eu já tô aqui rilando o kit, mano. Tem que ser o mais rápido possível e voltar a marcar. Já derrubou um, veio igual leão. Voltou igual gatinho. Ali, ó. Caiu igual bosta. Capota, ali. E já vou marcar. Já tô sem capa, né? Vocês viram que o negócio é insano. Deu mole, perdeu capa. Ó, já caiu aqui por cima, já derrubei. Nossa, trilhões, capota, lixo. E já vamos rilando aquele kit ali. Eu vou ter que salvar meu parceiro ali. Eu vou fazer um gelo, porque, né? Ele falou que não precisa, mas precisa sim. Porque aqui, é, mano. Precisa. Todo o cuidado é necessário. A gente já vai marcando aqui de cima. Os caras tá ruxando igual o leão aqui, doido. Os caras mais deram nada. Toma bala na bunda, bala na bunda, bala na bunda. Calma, já vai pulando aqui, ó, no pulo da leve louca, já vai dando bala nele, tomou capa, capota, ele já vamos recuar lá pra baixo pra ajudar meu time, que tá em circunstâncias precárias aqui, já vamos salvar um por trás da parede. Eu não recomendo salvar no aro do Rush, mas aqui eu vi que dava, entendeu? A gente já vai puxando pelas costas do nosso inimigo aqui, ó, cadê? Cadê os leão? Cadê os leão? Então vem, ó, correndo, correndo, ó lá, miau, não era leão, miau, tá correndo por quê, irmão? Vem cá, vagabundo, nesse toro caldeiro pelo correr, deu bom, o bicho era bom, viu? O menino é bom pra jogar, do... fala pra você, si. quatro contra um. Ele dá olé nos quatro e ainda derruba um, entendeu? Os caras é muito bom, velho. Se não tomar cuidado, vai morrer, entendeu? Agora a gente lute aqui, ó. O loot que a gente não tinha... Olha, outro squad. Aí já tá rilando o kit, tem que ir lá o mais rápido possível. Não tem um gelo, já vamos marcando. Já tem outro squad ruxando, doido insano. Boa, o parceiro já deu aquela riladinha. Vamos dar uma luteada aqui enquanto é tempo. Beleza, voltamos pra marcação. Os caras tá na mesma posição que os outros desceram. Estamos muito mal de loot, né? As coisas aqui não deram muito certo pra gente. Por quê? Porque não deu tempo de chamar o drop e o pessoal tá ruxando igual o leão, entendeu? Então é um pouco complicado pra gente. Já estamos chamando o drop agora. E é importante sempre a gente ver onde chama drop, pelo amor de Deus. Ver onde tá chamando drop pra não cair no coquinho e passar vergonha. Esse chifre aqui tava tendo transmissão, entendeu? Então imagina, o cara tá telando a gente, ó, os caras ruxando. Ó, ó como vem. Imagina, o cara tá telando a gente, o drop cai no coquinho e aparece lá. Eliminado. Já vamos fazer um flash aqui, eu vou subir pra pegar o um high ground. Posicionamento melhor, se proteger das granadas, né? Beleza, daqui de cima eu tenho uma visão, ó. Ó, tudo na seca aqui, ó. Já dei um capim. Eu... Nossa, dei capa nos dois, time. Já passei a cal, dei capa nos dois, tem um cara lá recuado. O Vini eu já tá marcando aqui pra que não dê trabalho pro nosso time. E se ele botar a cara ali, vai cair, ó. Calma aí, é só administrar, time, é só administrar. Pera, vamos esperar o momento certo. Derrubou um, nós mata todo mundo, entendeu? Não posso, não posso chamar meu drop, eu tenho que chamar o drop dele ali, ó. Cai, capota ali, já vai finalizando. Finaliza, eu falei pra ele, finaliza, meu irmão. Já foi finalizado. Deu mole é vapo, deu mole é vapo. Tô querendo chamar meu drop aqui em cima deles. 
Porque eles estão aqui na cerca. Se eu chamo o drop cair na cabeça deles, ia ser muito bonito. Ó, meu time já ruxou. Já derrubei outro lá em cima. Acabou. Já era, time. Engole, time. Acabou tudo. Acabou. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo, né? Morreu, morreu todo mundo. É isso, meu. Ruxou um squad. Vapo. Ruxou dois squad. Vapo. O time que sabe administrar o seu posicionamento, ó. Uh, tá fazendo dancinha aqui, ó. Ficou puto. Porque é, é rincha, né? Os caras têm rincha. Eu sou recente no time, então não tenho rincha com ninguém. Eu sou da paz. O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu. Pronto, depois de garantir duas trocações, a gente tá rotacionando aqui, ó. Tamo tomando tiro da direita. Opa, tem cara na esquerda também. Aí que tá o problema. É aí que tu chora e a mãe não ó. Só de coquinho. Porque... Por que que tem cara marcando? Por que que vocês acham que o pessoal tá marcando e vai ser difícil pra subir? Porque a gente demorou na trocação. A gente trocou tiro com duas squads quando a gente podia já tá rotacionando, entendeu? Atrasamos, sofremos as consequências. É normal isso, de todos os treinos no campeonato, sempre se você atrasar a rotação vai ter alguém marcando. Mas não tem problema, a gente vai subir aqui, ó. Igual o leão. Oh, opa! Calmaster Ronaldo, que vi dois gelinhos aqui, já volta pra pegar, porque esse gelinho pode salvar minha vida, entendeu? Já derrubamos um e é, é isso, mano. A gente tem que subir. Pode ser difícil. Sorte que esse squad aqui deu muito mole, ó. Tem cara ali em cima. Nossa, já tomou capone do Freitone. Olha, já caiu. Já falei, vamos avançar dois, dois. Já caiu aqui pra cima. A gente tem que ruxar, porque vai salvar minha aqui, ó. Já foi salvar, tomou capo. Falei, vem. Vem comigo. Já adiantei o gelo, fiz granada aqui, ó. Na esquerda, pra ela bater e rolar pra cima dele, ó. Rolou pra cima dele, eu estouro o gelo. Se ele tivesse ali, ele tinha morrido, né? <risos> Agora já tá aqui o neurônio do meu time metendo bala catalina negativa. Espera ele dar cara. Dá cara, vai tomar. Ó, na hora que ele. Peraí, meu. Já era, trilhões, já morreu, eu ia gastar gelo, só que não precisa A gente já volta pra marcação aqui, porque meu time tá tomando bala E eu já fico daqui de cima dando cover E a gente falou, a gente vai precisar rotacionar pela esquerda Olha essa safe, irmão Olha essa safe, que troll, mano Que safe troll Aqui ganha quem tiver mais gelo, doido E o negócio tá insano, tem squad lá embaixo A gente já tá aqui em cima, fora da render e vamos rotacionar Aqui, ó, olha essa rotação, velho Ó, <risos> ó como vai o menino Freitas, ó Jogou pra direita, calma, puxou pra esquerda Aqui no, no, no zigue-zague, meu time tomando dano, vai morrer, vai morrer de queda. <risos> Calma, Master Ronaldo. Ó, batendo um panela aqui, ó, pra não pegar muita velocidade. <risos> Chegamos. Rapaziada, eu vou falar uma realidade pra vocês aqui. É verdade, eu não minto. Primeiro que levar a capa, morre. Porque não tem... Ó, oh, que Judas, mano. No canto da safe, velho. Na hora... Morreu, morreu, morreu. É, <risos> meu time vingou. Na hora que eu olhei pra direita, o cara me deu capa, eu ainda quase matei ele, velho. Por pouco, mano, meu Deus. Olha essa safe, cara. Full água, mano. Meu time impressionado aqui. Se tiver alguém marcando já na posição, nós morreu. É isso. Rotação não atrasado, morreu. Entendeu? Porque como é que vai matar um squad em três e na... Ó, tomando tiro. Já era. Morreu, morreu. Capota ali, morreu. <risos> já era. Caso perdido. <risos> Mas enfim, rapaziada. Esse daí foi o vídeo, cara. Essa partida foi um pouco mais insana do que a outra. A gente jogou mais safe e garantimos boiar. Aqui a gente jogou mais ruxadão e garantimos pontuação de kill. E eu acho que terceiro, quarto lugar. Vamos ver no que vai se resultar aqui, né? Mas, ó, eu, o Vini vai se manter aqui na contenção, só segurando o, o, o rajada dos leão pra garantir o um posicionamento, né? Tentar se elevar na tabela, ó. Ixi, bugou tudo. Morreu. <risos> Morreu. <risos> é, não teve o que fazer, mano. Vamos ver em que posição a gente ficou aqui. Rapaziada, mesmo com a safe muito troll, a gente garantiu o terceiro lugar e uma pontuação de kill. Primeira partida boiar, safe com pouca kill. Segunda partida, terceiro lugar, mais ruxadão com bastante kill. Ou seja, nas duas a gente pontuou. Tamo junto, é nóis. Até a próxima e falou.